పిల్లంటి ఒక రొమాంటిక్ కళలాగా ఉండి చాలామంది జంటలు వారి భవిష్యత్తు వాస్తవం ఏంటో పట్టించుకోరు ప్రపోజ్ చేయటం నిశ్చితార్థం పార్టీ కలల వివాహం స్వర్గంలో హనీమూన్ వీటన్నిటితో ఆ జంట ఇకపై అంతా ఆనందకరమే జీవితం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నిజ జీవిత వాస్తవాలు కళ్ళ ముందుకు వచ్చేసరికి వైవాహిక జీవితం పూలపాన్పు కాదని తెలుసుకుంటారు దైనందిక జీవితం రోజువారి బాధ్యతలు కుటుంబ సంరక్షణ ఇలాంటి వాటికి ఏ జంట ముందుగా తయారవ్వదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి బంధంలో ఆకర్షణ తగ్గిపోవటం సహజం ఆ జంట ఈ కష్టాలు భారాలు పనులు బాధ్యతలు ఇవే జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా మారుస్తాయని గ్రహించాలి ఇద్దరు కలిసి వాటిని స్వీకరించి పంచుకుంటూ నిర్వహించాలి ఒక భార్యగా మీరు మీ భర్త సంతోషం కోసం కొన్ని పనులు చేయవచ్చు మీ భర్త తన జీవితం పట్ల సంతోషంగా లేకపోతే అతనికి చెడ్డ మూడ్ లేకుండా మీరు వీటిని మీ బంధంలో నివారించవచ్చు ఈరోజు మనం మీ భర్తకి చిరాకు తెప్పించే విషయాలేంటో కొన్ని చూసి అవి ఎలా నివారించవచ్చో చర్చిద్దాం గుమ్మంలో అడుగు పెట్టగానే అతనికి ఇంటి పనులు అప్పగించ అప్పగించకూడదు మీరు జీవితం పట్ల అంతే అలసిపోయి ఉన్నారని రోజువారీ పనులతో విసిగిపోయి ఉన్నారని అర్థమవుతుంది పిల్లల సంరక్షణ ఇంటి పనులు ఆఫీస్ పనులు ఇవన్నీ కష్టమై ఉండొచ్చు కానీ మీ ఆయన ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఇవన్నీ అతని మీద పడేయకండి దానికి బదులుగా అతన్ని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొనిచ్చి అతనిపై ప్రేమ కురిపించి అప్పుడు పనులేమన్నా చేయమని అడగండి అప్పుడు అతను కూడా అవి చేయడానికి సుముఖత చూపిస్తాడు ప్రతిసారి రొమాంటిక్గా ఉండాలంటే అతనే ప్లాన్ చేయాల అని ఊహించటం మానేయండి మీ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమను సజీవంగా ఉంచుకోవటానికి దైనందిక జీవితం నుంచి కొంత సమయం దూరంగా ఉండటం సాయపడుతుంది మీరు పనుల్లో ఉన్నప్పుడు మీ భర్త దీనికోసం ప్లాన్ చేయటం చాలా ఆనందకరంగానే ఉంటుంది కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అతనికి కూడా ముద్దు చేయించుకోవాలని ఉండటం సహజం మరియు హక్కు కూడా అందుకని వచ్చేసారి మీరు ప్లాన్ చేసి అతన్ని సర్ప్రైజ్ చేయండి మీరు కేవలం పిల్లలు మరియు రోజువారీ విషయాల గురించే మాట్లాడతారా అలా అయితే అది మానుకోండి వివాహ జీవితంలో పిల్లలు ఇతర బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవే కానీ భార్యాభర్తలు కేవలం వాటి గురించే మాట్లాడుకోనక్కర్లేదు మీరు కేవలం అవే మాట్లాడితే మీ భర్తకి మెల్లగా విసుగు వచ్చేయచ్చు అందుకని మీరు మీ బంధం గురించి మాట్లాడుతూ కనీసం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడైనా మీ సంభాషణల్లో రొమాన్స్ తీసుకురండి మీకు సహాయం కావాల్సినప్పుడు అతనికి తెలియనివ్వకపోవటం ఇలా చేయకూడదు మీ ఇంటి మహారాణిగా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మీకు ఇష్టం కావచ్చు మీ భర్త కూడా మీ మీద గౌరవంతో ఏమీ అనకపోవచ్చు కానీ మీకు సాయం అవసరమై అతను చేయకపోతే మీకు కోపం కూడా రావచ్చు ఇది మీ ఇంటి శాంతికి భగ్నం కలిగిస్తుంది అతనికి మీకు సాయం కావాలని తెలియకపోతే ఎలా చేస్తానని అంటాడు అందుకని మీ ఇద్దరి మనశ్శాంతి కోసం మీకు ఏ పనిలోనైనా సహాయం అవసరమైతే నేరుగా అడగండి అతని భావాలు ఉద్వేగాలు కూడా విలువైనవే సాధారణంగా మగవారిని ఎంతో దృఢస్తులు స్త్రీలకు తమ భుజాన్ని ఆసరగా ఇచ్చేవారని అనుకుంటారు మీకు మనసు గజిబిజి అయిపోయినప్పుడు మీ భర్త మిమ్మల్ని దగ్గరికి తీసుకుని ఓదార్స్తాడు ఆయనతో కూడా అంతే సున్నితంగా విషయాలు పంచుకుని అతని మద్దతు విశ్వాసం పొందవచ్చు మగవారికి కూడా ఆడవారికి కావాల్సినంత ప్రేమ ఆసర అవసరం అని గుర్తించండి అదే అతను ఏదైనా భావోద్వేగాల ఒత్తిడికి లేన లోనై నప్పుడు మీరు అతన్ని పట్టించుకోకుండా అతనే దృఢంగా ఉండాలని భావిస్తారు అతనంతా అతను పరిష్కరించుకోగలడని నమ్ముతారు కానీ అది నిజం కాదు మగవారికి కూడా ఆడవారికి కావాల్సినంత ప్రేమ ఆసర అవసరం మీకు మీ భర్తను ఆనందంగా చూడాలని ఉంటే అతని భావాలకు విలువనిస్తూ అంతులేని ప్రేమ సాన్నిహిత్యం మీరున్నారనే ధైర్యం ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి